எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த அருமையான இந்த ஒளிநாடாவின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் கடந்து போகும்படியாக விரும்புகிறேன் வேதத்திலிருந்து நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் மல்கை எழுதுவதான தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தையும் பதினெட்டாம் வசனத்தையும் வாசிக்கும் போது என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் என்று சொன்னார் இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது என்ன சொல்லி வா முடிக்கிறார் என்று சொன்னால் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நான் திரும்பவுமாய் காண்பிப்பேன் என்று சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த அருமையான இந்த வேத வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பிப்பேன் திரும்பவும் காண்பிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே ஒரு தரை காண்பித்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அதாகிலும் ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை ஏற்கனவே ஒரு முறை காண்பித்திருக்கிறார் வேதத்திலே காண்பித்திருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்திலே காண்பித்திருக்கிறார் அதை ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் திரும்பவுமாய் காண்பிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அப்படியானால் எதை காண்பித்திருக்கிறார் இதற்கு முன்பாக துன்மார்களுக்கும் நீதிமானுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை எப்படி காண்பித்தார் ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை எப்படி காண்பித்தார் என்பதை குறித்து நான் உங்கள் மதியிலே சொல்லி நாம் இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் எப்படிப்பட்டதான ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்து நாம் கடந்து போவோம் என்னோடு கூட சேர்ந்து திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதி ஆகமம் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஆதி ஆகமம் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நமக்கு எதை காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் ஆதா முதல் நோவா வரையிலும் அவருடைய பிறந்ததான வயதுகளை காண்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப அந்த வயதுகளை வைத்து தான் நாம் இந்த காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் தேவன் இதற்கு முன்பாக வித்தியாசத்தை எப்படி ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் செய்யாதவனுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை எப்படி காண்பித்தார் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை எப்படி காண்பித்தார் என்பதை குறித்து இந்த அட்டவணையின் மூலமாக நாம் வாசிக்க போகிறோம் அதுல குறிப்பாக நாம் வாசிக்க போகிறது எதுல இருந்து என்று சொன்னால் இருபத்தி ஒன்னாம் வசனத்துல இருந்து நாம் வாசிக்க போகிறோம் அதுல ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்தாம் வயதான போது மெத்து சுலாவை பெற்றான் இப்ப நீங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க நான் உங்களுக்கு இதோடு சொல்றேன் ஏனோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயதாகிறது அந்த நேரத்தில் மெத்துசுலா பிறக்கிறார் மெத்துசுலாக்கு அப்போ தான் பிறக்கிறார் அவருக்கு அப்போ தான் வய அப்போ தான் இந்த உலகத்திலே அவர் பிறக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கே காணப்படாமல் போனான் அது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது மெத்துசுலாக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வயதாகும் போது லாமக்கை பெற்றான் நல்லா யோசித்து பாருங்க மெத்து சொலாக்கு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு வயதாகும் போது லாமேக் லாமேக்கு பிறக்கிறார் லாமேக்கு பிறக்கிறார் அப்ப லாமேக்கு பிறக்கும் போது ஏனோக்கு என்ன வயசு என்று சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏழு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்னு ஏழு பதினால் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்னு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஏனோக்கு ஏனோக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு இருக்கும் போது ஏனோக்கு பேரப்பில்ல லாமாக்கு லாமாக்கு பிறக்கிறார் இப்போ லாமேக்கு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வயதாகும் போது யார் பிறக்கிறதுன்னா நோவா பிறக்கிறார் நோவா பிறக்கிறார் நோவா அப்போ தான் பிறக்கிறார் நோவா அப்போ தான் என்ன பண்றாரு பிறக்கிறார் புரியுதுங்களா நோவா பிறக்கிறார் அப்ப இதை நம்ம கூட்டி பார்க்கும் போது இவருக்கு வந்து இவர் வந்து அப்போ இறந்துடுறார் ஏன்னா அவருக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி வயசு தான் மொத்தமே ஏனோக்கு அதனால் ஏனோக்கு என்ன பண்ணிடுறாருன்னு சொன்னாக்கா ஏனோக்கு இறந்து விடுகிறார் அப்போது மெத்து சுலாக்கு என்ன வயசுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது எட்டு எட்டு பதினாறு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது வயசு கரெக்டுங்களா இப்போ மெத்து சுலாக்கு என்ன வயசு வருதுன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது வயது மெத்து சுலாக்கு ஆகிறது எப்போ நோவா பிறக்கும் போது நோவா பிறக்கும் போது மெத்து சுலாக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வயசு இப்போ நம்ம இன்னொரு காரியத்தை நான் வாசிக்க போகிறோம் இப்ப ஜல பிரளயம் வருது நல்லா யோசித்து பாருங்க ஜல பிரளயம் வருது இந்த ஜல பிரளயம் எப்போ வருதுன்னு சொன்னீங்கன்னா 
நோவாவுக்கு ஆறுநூறு வயதாகும் போது ஜலப்பிரளயம் வருது இப்ப நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க ஜலப்பிரளயம் நோவாவுக்கு ஆறுநூறு வயதாகுது அப்பதான் என்ன வருதுன்னா ஜலப்பிரளயம் வருது ஜலப்பிரளயம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதான் மழை பெய்யுது ஜலப்பிரளயம் வருது இப்போ நோவாவுக்கு ஜலப்பிரளயம் வரும்போது மெத்து சுலாக்கு என்ன வயசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடு கூட ஒரு ஆறுநூறை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வயசு நல்லா பார்த்துக்கோங்க தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வயசு யாருக்கு ஆகுதுன்னா மெத்து சுலாக்கு சரி லாமேக்கு என்ன வயசு ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாமேக்கு வந்து மொத்தமே ஐநூற்றி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தோரு வயசு தான் லாமேக்கு உயிரோடு வந்திருக்கிறார் அப்போ இதோடு இதை கூட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா வயசு ஜாஸ்தியாக போகும் ஆறுநூறுக்கு மேலே போவோம் ஸோ என்ன ஆகிட்டார்னா லாமேக்கும் ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டார் லாமேக்கும் என்ன பண்ணிட்டாரு அதாவது ஏழு நோவாவுடைய அப்பா லாமேக்கும் என்ன பண்ணிடுறாருனா ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னாடியே அவர் இறந்து போயிடுறார் இப்போ ஜலப்பிரளயம் நடக்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நோவாவுக்கு ஆறுநூறு வயது மெத்து சொல்லாவுக்கு ஆறுநூ தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது வயது மெத்து சொல்லாவனுடைய மொத்த வயதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எழுதப்பட்டுக்குது மொத்த மெத்து சுலாவினுடைய நாளெல்லாம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது வருஷம் அவன் மறித்தான் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டுக்கிறது அவன் மறித்தான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டுக்கிறது பாருங்க அவன் மறித்தான் நீங்க இதுல நிறைய வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அவனுடைய வய அவனுடைய தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வயசுல அவன் மறித்தான் இப்ப நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் அவன் மறிக்கும் பொழுது ஜலப்பிரளயம் வருது ஜலப்பிரளயம் வந்த வருஷமும் மெத்து சொல்லாவனுடைய மரண வருஷமும் ஒரே வருஷம் இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஒரு காரியத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு இருப்போம் ஒருவேளை மெத்து சொல்லாவும் ஜலப்பிரளயத்தில் மறித்தாரா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி ஒழுங்குதா இல்லையா நீங்க யோசித்து பாருங்க ஏன்னா ஜலப்பிரளயம் வந்தது எப்போனா ரெண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் ஜலப்பிரளயம் வருது ஜலப்பிரளயம் ரெண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் ஊற்று கண்கள் திறக்கப்பட்டு ஜலப்பிரளயம் வருது அது அது வருஷத்தில் கடைசியில் கூட வரல வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலே ரெண்டாவது மாதத்திலே வந்துடுது அப்படி இருக்கும்போது ஜலப்பிரளயம் எந்த வயசில் எப்போது வந்ததோ அப்போது தான் வைத்து சொல்லாம் மறித்தார் சரி இன்னொரு காரியத்தை நான் வாசித்தோம் சொன்னால் நோவாவுக்கு ஐநூறு வயது இருக்கும்போது அவனுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க சேம் காம் யாபேத் என்று சொல்லி மூன்று பிள்ளைகள் ஐநூறு வயதுல பிறக்கிறாங்க ஐநூறுல பிறக்கல அது ஐநூறு ஐநூத்தி ஒன்னு ஐநூத்தி ரெண்டு ஐநூத்தி மூணு பேர் ஒன்னா பிறக்கல அதுக்கான காலகட்டம் நான் அடுத்த உங்களுக்கு வீடியோல நான் தரேன் மூன்று பேர் பிறக்கிறாங்க இந்த மூன்று பேர் ஐநூறாவது வயதுல பிறக்கிறாங்க ஆறுநூறாவது வயதுல ஜலப்பிரளயம் உண்டாகுது அப்படியானா இந்த மூன்று மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்த மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் மூன்று மருமகள்கள் வந்தார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது நீங்களால யோசிச்சு பாருங்க நோவா என்ன பண்ணார்னா மூணு பிள்ளைக்கும் மூணு கல்யாணம் பண்ணிட்டார் மூணு மருமகள்களை பண்ணிட்டார் சரி இவங்கெல்லாம் வயசு ஜாஸ்தியில் கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்போ இவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு எழு எழுபது வருஷத்தை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்காங்க ஒரு சொத்தோராயமாக ஒரு எழுபது வருஷம் நம்ம வச்சுக்கோம் அப்போது ஐநூற்றி எழுபது வருஷம் ஒரு எழுபது வருஷத்துக்குள்ளே இந்த மூணு பிள்ளைங்களுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கல்யாணம் கல்யாணம்லாம் பண்ணி கிண்ணி முடிச்சிடலாம் அப்போ ஐநூத்தி எழுபதாவது வருஷம்னு ஒரு தோ நான் இதை ஒரு அடிப்படையாக சொல்லலை ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஐநூற்றி எழுபதாவது வருஷத்தில் தான் ஒருவேளை இல்லை ஏதோ எண்பதோ தொண்ணூறோ ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் ஆண்டவர் இந்த நோவாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் நோவா நான் ஜலப்பிரளயத்தினால உலகத்தை அழிக்க போகிறேன் இந்த உலகத்தை அழிக்க நீ என்ன பண்ணணும்னா உனக்கு என் கண்களில் கிருபை கிடைச்சிது அதனால நீ ஒரு பேழையை செய் பேழையை செய்து அந்த பேழையை தண்ணீரில் மிதக்கும்படிக்கு நீ கீழெல்லாம் பூசி கீசி ரெடி பண்ணுன்னு சொன்ன உடனே நோவா பேழை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் நல்லா கவனிங்க நோவா பேழை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் நோவா பேழை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவனும் வேலை செய்கிறான் அவனுடைய மூணு பிள்ளைகள் மருமகள்கள் அவன் மனைவி எல்லாரும் சேர்ந்து அவனுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் ஒருவேளை அவனால் முடியாத பட்சமாக இருந்தால் அவன் அந்த ஊரில் இருக்கிற கொஞ்சம் கார்பண்டர்களையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அதை செய்து கொண்டிருப்பார் அப்போ ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் நோவாவை பார்த்து கேட்டாங்க நோவா எதுக்கு நீ இவ்வளோ பெரிய பேழையை செய்கிற என்ன உனக்கு வந்துச்சு எதுக்கு இவ்வளோ நாள் வீடு தானே சின்னதாக கட்டிக்கலாமே இவ்வளோ பெரிய பேழை எதுக்கு செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த நோவாவின் இடத்துல சொல்லும்போது நோவா ஒரு வேலை சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவரின் இடத்துல சொன்னாரு 
வானத்தில் இருந்து தண்ணீர் வரப்போகுது மழையாய் பெய்ய போகிறது கீழே இருக்கிற ஊற்றுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட போகிறது பூமியில தண்ணீரினாலே ஜனங்களை அழிக்க போகிறார் ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ண போறாங்க அழிய போகிறார்கள் அதனால என்னை காப்பாற்றும்படிக்கு என்ன என்ன பண்ணுங்க இந்த பேழையை ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு யார் யாரெல்லாம் நீங்க காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்களோ நீங்க எல்லாம் இந்த பேழைக்குள்ள வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருப்பார் சொன்ன உடனே இந்த ஜனங்களுக்கு என்னன்னா நோவாவை காட்டிலும் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஹீரோவா காணப்படுறது யாருன்னா மெத்துசுலா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா மெத்துசுலாவுடைய ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் என்ன சொன்னால் அவன் கத்தரால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஏனோக்கினுடைய பிள்ளை நோவா அப்படி கிடையாது இல்ல கொல்லு பேரன் உன்ன கேட்டீங்கன்னா பேரன் இல்லாம இருக்கு கொல்லு பேரனா வருகிறது நோவா இப்போ கர்த்தரால் எடுத்து கொல்லப்பட்டார் ஏனோக்கு என்று சொல்லுகிறது அந்த பூமியில இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி எடுத்து கொல்லப்பட்ட ஆஹ் ஏனோக்கினுடைய பிள்ளை யாருன்னா வெத்து சொல்லலாம் ஒண்ணு அது ஒரு பெரிய அவருக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் எங்க அப்பா யார் தெரியுமா கத்தரோடு கூட சஞ்சரித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது அப்படியே எடுத்து கொல்லப்பட்டார் மேல அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான் எங்க அப்பா அப்படி என்ற ஒரு லேபிள்ல வாழ்கிறதான ஒரு பிள்ளை தான் வெத்து சொல்லலாம் ரெண்டாவது அவருக்கு இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தவர்களிலே அதிகமான வருஷம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தவர் யார் என்று சொன்னால் வெத்து சொல்லலாம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறார் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஆதாமே தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் தான் வாழ்ந்தார் வெத்து சொல்லா மட்டும்தான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வருஷம் வேதத்திலே அதிகப்படியான வருஷங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தவர் யார் என்று சொன்னால் அது வெத்து சொல்லா தான் அப்போ ஜனங்களுக்கு என்னன்னா நோவாவினுடைய பேச்சை காட்டிலும் நோவா சொல்லுகிற ஜல பிரளயம் வரும் என்று சொல்லுகிறதை காட்டிலும் இல்ல உலகம் ஜலத்தினால் அழிய போகிறது என்று சொல்லுகிற நோவாவினுடைய பேச்சை காட்டிலும் ஜனங்கள் என்ன கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா மெத்துசுலாவினுடைய பேச்சை கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த மெத்துசுலா பார்த்தீங்கன்னா எங்க அப்பா ஏனோக்கு கத்தரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தவானுடைய பிள்ளை நானு இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அதிகமான வயதோடையவர்கள் நானு என்று சொல்லி அவருக்குள்ளே ஒன்று இருந்தபடினாலு இப்ப மெத்துசுலா கிட்ட போய் எல்லாரும் கேட்கறாங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா ஐயா உங்க பேர பிள்ளை லாமேக்கனுடைய பிள்ளை நோவா என்ன சொல்லிக்கிட்டு தெரியறாருன்னா ஊரெல்லாம் மழை வரப்போதான் கர்த்தர் அவர்கிட்ட பேசிட்டாராம் வானத்துல இருந்து மழை வரப்போதான் கீழே இருந்து பூமி ஊற்று கண்கள்லாம் திறக்கப்பட்டு தண்ணீர் வரப்போகுதான் இந்த பூமி எல்லாமே ஜலத்தினால அழிய போகுதான் அதனால நீங்க எல்லாம் மனம் திரும்பி ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க வேலைக்குள்ள வந்துருங்க என்கிட்ட ஆண்டவர் சொன்னாருன்னு சொல்லி அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஜனங்கள் எல்லாரும் எங்க போனாங்கன்னா மெத்துசுலாவின் இடத்துல போனாங்க இப்ப மெத்துசுலா சொல்றாரு அவன் கிடக்குறான் சின்ன பையன் அவன் கிடக்குறான் சின்ன பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் நான் யார் தெரியுமா ஏனோக்குனுடைய பிள்ளை எங்க அப்பா எடுத்து கொல்லப்பட்ட ஏனோக்குனுடைய பிள்ளை நான் உலகத்துல வாழ்கிறதுல அதிகமான வருஷம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை தான் கத்தர் இந்த பூமியில அதிகமான வருஷத்துல வாழ்நாளை கொடுத்து என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகிறால நான் சொல்றத கேளுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஆகாது நீங்க எதுக்க கவலைப்படாது இப்ப நல்லா யோசித்து பாருங்க ஊழியன் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியன் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிறதான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை மெத்துசுலா நோவாவின் இடத்துல வந்து நோவா என்ன இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற என்ன விஷயம் கத்தர் உங்ககிட்ட என்ன பேசினாரு என்ன விஷயம் கலந்து ஆலோசித்திருக்கலாம் என் பேர பையன் அவன் சின்ன பையன் அவன் அவன் சொல்றதையா நான் கேட்க போறேன் அவன் என்னத்தை சொல்ல போறான் என்னிடத்துல சொல்லாததையா கர்த்தர் அவனிடத்துல சொல்ல போறார் அங்க இருக்கிறதான ஜனங்கள் எல்லாரும் ஏனோக்குனுடைய பிள்ளையாச்சே மெத்துசுலாவின் இடத்துல போய் ஆலோசனை கேட்போம் நோவா இப்படி சொல்லும் போது நான் மெத்துசுலா கிட்ட போய் கேட்போம்னு சொல்லி எல்லாரும் மெத்துசுலாவின் இடத்துல வந்து கேட்கும் போது மெத்துசுலா சொன்னா நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணுமே நடக்காது நீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கவலைப்படாதீங்க கத்தர் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அழிவையும் கத்தர் கொண்டு பண்ண மாட்டா என்று சொல்லி அவன் ஜனங்களை நோவாவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்காதபடிக்கு தடுத்தவன் இந்த மெத்து சொல்லா ஜனங்கள் எல்லாரும் மெத்துசுலாவனுடைய பேச்சை தான் கேட்டாங்க ஏனென்று சொன்னால் மெத்துசுலா ஏனோக்குனுடைய பிள்ளையாச்சே பரிசுத்தவானுடைய பிள்ளையாச்சே எடுத்து கொள்ளப்படக்கூடிய பிள்ளையாச்சே இவர் இருக்கிறதுல வயது அதிகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே ரொம்ப வயதானவராச்சே இவர் சொல்றது தான் உண்மை இருக்கும் என்று சொல்லி அவருடைய பேச்சை கேட்டார்கள் யாருமே நோவாவுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை ஒருவேளை எழுபது வயது 
கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி எழுபது வயசுல கர்த்தர் வந்து பேழையை செய்ய சொல்லி இருந்தால் அவன் ஒரு முப்பது வருஷம் செய்கிறான் கார்பெண்டர் வைத்து செய்கிறான் பெரிய பேழை மிருகங்களுக்கு தனி டிவிஷன் பறவைகளுக்கு தனி டிவிஷன் இவங்களுக்கு தனி டிவிஷன் அதை டிவிஷன் டிவிஷனா செய்து எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறதுக்கு பல நாட்கள் ஆனது இத்தனை நாட்களாய் பார்த்த ஜனங்களிடத்துல ஆண்டோர் கொடுத்த தரிசனத்தை சொல்லி இருப்பான் வந்து வேலை செய்தவர்களிடத்துல ஆண்டோட தரிசனத்தை சொல்லி இருப்பான் ஆனால் இவன் செய்த ஊழியத்தை எல்லாவற்றையும் கெடுத்தது மெத்து சொல்லாவனுடைய ஊழியம் அதனால தான் ஆண்டோர் சொன்னாரு ஊழியை செய்யறவன் யாரு ஊழியை செய்யாதவன் யாரு கத்த பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் ஒண்ணுமே பண்ணல நோவாவை ஒண்ணும் பண்ணல மெத்து சொல்லாவை ஒண்ணும் பண்ணல செய்யட்டும் நோவா செய்யற ஊழியம் நோவா செய்யட்டும் மெத்து சொல்லா செய்யற ஊழியம் மெத்து சொல்லா செய்யட்டும் என்று சொல்லி அப்படியே விட்டு விட்டு இருந்தார் நோவாவுக்கு ஆறுநூறு வயதானது இரண்டாம் மாதம் ஆனது பதினேழாம் தேதி ஆனது நோவாவையும் அவனுடைய குடும்பத்தினரையும் உள்ளே அனுப்பினார் மிருகங்கள் பறவைகள் எல்லாவற்றையும் ஜோடி ஜோடியாக உள்ளே அனுப்பினார் அந்த பேழையை பூட்டினார் ஊற்று கண்களை திறக்க வைத்தார் வானமானது திறந்து தண்ணீரை பொழிய ஆரம்பித்தது கீழே தண்ணீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிரம்ப ஆரம்பித்தது ஜனங்கள் வருகிறாங்க எளியிருந்து கத்துறாங்க நோவா என்னை காப்பாத்து நானும் வந்துடுறேன் பேழைக்குள்ளே என்று சொல்றாங்க அந்த பேழையை போய் தொடுறாங்க அதுல பூசி இருந்த கீழ் அவர்கள் கை வழுக்குது அதை பிடிக்க முடியல நாளுக்கு நாள் நாற்பது நாட்கள் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது நாளுக்கு நாள் மழை பெய்ய 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 கீழையும் ஊற்று கண்கள் திறக்கப்பட்டு மேலையும் தண்ணீர் கொட்டப்பட்டு அப்படியே பேழை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாய் மேலே எலும்பினது உயர்ந்த மலையின் மேல் அளவுக்கு ஒரு முழம் அளவுக்கு மலையின் மேல் அளவுக்கு அந்த பேழை மிதக்க ஆரம்பித்தது இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆறுநூறாவது வயதிலே மெத்து சொல்லாவுக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வயது வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மறித்தான் அவனுடைய சாப்டர் க்ளோஸ் அவனை நம்பின ஜனங்கள் எல்லாரும் மறித்து போனார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டவர் இந்த ஜல பிரளயத்தின் மூலமாய் ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்குமான வித்தியாசத்தை கத்தர் காண்பித்தான் எனக்கு அருமையானவர்களே நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை காண்பித்தான் நோவாவுக்கு செவி கொடுக்காத ஜனங்களாய் வாழ்ந்தார்கள் எல்லாரும் துன்மார்க்கராய் வாழ்ந்தார் அவன் என்ன பெரிய ஊழியக்காரனா அவன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவன் என்னோட பேர பையன் நான் பார்த்து பிறந்த பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் நான் மெத்து சொல்லான் நான் எல்லாம் அறிந்தவன் எங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆள் என்று சொல்லி அவனுக்குள்ளே ஒரு பெருமையும் ஒரு வைராக்கியத்தோடு கூட அடுத்தவர்கள் செய்கிற ஊழியத்தெல்லாம் கெடுத்து கொண்டு இருந்தவன் இந்த மெத்து சொல்லான் அதனால தான் ஆண்டோ சொல்றாரு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை நான் திரும்பவும் காண்பிப்பேன் ஆகையால எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த கடைசி நாட்களில நடக்கிற சம்பவங்களை நாம் பார்க்கும் போது கர்த்தர் நமக்கு கூட கடைசி நாட்களிலே ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்குமான வித்தியாசத்தை கர்த்தர் காண்பிப்பார் ஒருவேளை நான் தான் பெரிய ஊழியம் செய்கிறேன் அவரு என்ன ஊழியம் செய்யறது அவன் சின்ன பையன் அவனுக்கு என்ன சத்தியம் தெரியும் அவனுக்கு என்ன இருக்குது இவனுக்கு என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெத்து சுலாவை போல ஒரு பெருமை உள்ளவனாய் நோபாவனுடைய ஊழியத்தை தட்டி கழிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படும் போது இந்த இடத்துல கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசத்தை மெத்து சொலாவுக்கும் நோபாவுக்கும் காண்பித்தது போல இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை இந்த கடைசி நாட்களிலே காண்பிப்பார் அதான் இந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்நாட்களிலே என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அந்நாட்களிலே என் சம்பத்தை சேர்க்கும் நாளிலே ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்குமான வித்தியாசத்தை நான் காண்பிப்பேன் எனக்கு அருமையான பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் கத்தர் ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஒருவேளை நீ படித்து நல்ல பெரிய பட்டம் பெற்றவராக இருக்கலாம் நல்லா ஆங்கில புலமை உள்ளவராக இருக்கலாம் ஒருவேளை உன்னுடைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஒரு டென்த்து ஃபெயில் ஆகி ஒரு ஏதோ ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவன் படிக்காதவன் அவனுக்கு எழுத்து போட்டி கூட படிக்க தெரியாது அவன் என்ன செய்கிறான் அவனுடைய சபை விசுவாசிகளை தம் பக்கமாய் திசை திருப்ப பார்க்குறோம் அவனுடைய அவனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நமக்கு செவி கொடுக்கும்படியா திருப்புகிறோம் என்னிடத்துல என்ன புலமை இருக்கு நான் டாக்டரேட் படிச்சிருக்கேன் நான் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கேன் நான் எம்டியு பண்ணியிருக்கேன் சிடிஎச் பண்ணியிருக்கேன் எது உன்னுடைய புலமைகளை வைத்து அடுத்தவர்களை நீ மட்டமாய் நினைத்து மட்டமாய் அந்த ஊழியக்காரரை நினைக்கும் போது அவருடைய வார்த்தைக்கு ஜனங்கள் செவி கொடுக்காதபடி அவருக்கு செவி கொடுத்த ஜனங்களை கூட உன்னுடைய இருக்கிற காரியங்களினால நீ வசப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆண்டோர் சொல்றாரு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்குமான வித்தியாசத்தை நான் காண்பிப்பேன் ஆகினால எனக்கு அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே 
நாம் என்ன ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்த ஊழியத்தை கெடுத்து கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா அடுத்தவர்கள் செய்கிற ஊழியத்தை பற்றி குறை சொல்லி கொண்டு நம்முடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா அவன் செய்கிற ஊழியத்தில் இருக்கிற தவறுகளை சுற்றி காட்டி ஒருவேளை அவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவனுடைய நடக்கைய குறித்து ஏதாயிலும் ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லி அவனுடைய ஊழியத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை குறித்து பார் நோவா அவனுடைய ஊழியத்தை கெடுத்த மெத்து சொல்லாம் என்ன ஆனது கத்தருடைய வார்த்தை நிறைவேறும் போது ஊற்றுக்கண் திறக்கப்படும் போது ஜல பிரளயம் உண்டாகும் போது நோவா தப்பிக்கப்பட்டான் அவனுடைய பேழை ஏறி மேலே சென்றது ஆனால் அவனுடைய ஊழியத்தை குறை சொல்லி கொண்டிருந்த அவனுடைய ஊழியத்தை டிஸ்கிரேஜ் பண்ணி கொண்டிருந்த அவனுடைய ஊழியக்காரனாய் மதிக்காதீங்கன்னு சொல்லி ஊரெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்த அவனிடத்துல கத்த பேசவில்லை அவனுக்கு அவனுக்கும் அவன் செய்கிறது ஏதோ முட்டாள்தனமா மூடத்தனமா பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி ஜனங்களை கலங்கடித்து கொண்டிருந்த மெத்து சொல்லா அந்த ஜல பிரளயத்திலே அழிந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறான் ஆகியால் பிரியமானவர்களே கற்றுடைய பிள்ளைகளே இந்த வார்த்தையின் மூலமா நமக்கு என்ன ஊழியத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறாரோ நம்முடைய ஊழியத்தை நாம் நிறைவேற்றுவோம் அடுத்தவர்கள் ஊழியத்தை குறை சொல்லுகிறதோ கத்தர் நமக்கு கொடுத்த ஊழியம் அல்ல நமக்கு கத்தர் என்ன ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த ஊழியத்தை செய்வோம் கத்தர் ஊழியக்காரனுக்கும் ஊழிய செய்கிறவனுக்கும் ஊழிய செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திருமுகமாய் காண்பிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகினால் திருமுகமாய் அவர் காண்பிக்கும் பொழுது நாம் கத்தரால் ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஊழியக்காரனாய் காணப்படுவோம் என்று சொல்லி உங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பாராக ஆமே இன்னும் நீங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய அப்டேட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கீழே தெரிவிங்க இந்த வீடியோ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் காட் ப்ளஸ் யூ